నమస్కారం రైతు వారధి కార్యక్రమానికి స్వాగతం టెరస్ గార్డెన్ ఇప్పుడు పట్టణాల్లోనే కాదు పల్లెల్లో కూడా ఈ మాట బాగా వినిపిస్తోంది రసాయనిక ఎరువుల ప్రభావం కావచ్చు కూరగాయల ధరలు కావచ్చు మన ఇంట్లో మనమే మిద్ద తోట ఎందుకు పండించుకోకూడదు అనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి అన్న ఆలోచన ప్రజల్లో బాగా పెరుగుతోంది ఈ మిద్ద తోటని ఓ ఉద్యమంలా తీసుకుని అందరికీ అవగాహన కల్పించేలా ఎన్నో కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ ఈ అంశంపై పుస్తకాలు రాసి రఘుత్తమ రెడ్డి గారు అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వారితో కాసేపు ముచ్చటించి మిద్ద తోటల వల్ల లాభాలు ఈ ప్రక్రియలో ఎదురయ్యే సమస్యలపై అవగాహన పెంచుకుందాం టెర్రస్ గార్డెన్ పై మీకున్న సందేహాల నివృత్తి కోసం స్క్రీన్ పై కనిపించే నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే రఘుత్తమ రెడ్డి గారు నమస్తే నమస్తే సార్ అంటే మీరు మిద్ది తోటకు సంబంధించి ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు సలహాలు ఇస్తున్నారు సార్ అంటే ఎంత మేరకు ఇది యూటిలైజ్ అయ్యింది అనుకోవాలి ఎంత మందిలో అవగాహన కలిగింది అనుకోవాలి సార్ లాక్ డౌన్ కు ముందు అంటే ఈ కోవిడ్ వైరస్ మూలంగా గత సంవత్సరంన్నరగా సంవత్సరం నర క్రితం ప్రారంభమైన ఈ లాక్ డౌన్ లు రకరకాల దశల్లో లాక్ డౌన్ లు మొదలయ్యాయి కదా అంచేత కోవిడ్ వైరస్ కు పూర్వం కోవిడ్ వైరస్ తర్వాత అని ఈ మిద్ది తోటల కల్చర్ వ్యాప్తి గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది కోవిడ్ వైరస్ ప్రారంభమైన తర్వాత అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుడ్ గురించి చాలా మంచి కాన్షియస్ పెరిగింది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నరగా ఒక కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం అయితే దాదాపు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు రెండున్నర లక్షల మంది మీద తోటలు చేస్తున్నట్టుగా ఒక అంచనా ఉందండి ఇది కోవిడ్ వైరస్ కు పూర్వం అయితే వేలల్లో ఉన్నట్టు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే నేను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా జిల్లా కేంద్రాలు మిగతా పట్టణాలు కూడా తిరిగి దాదాపు యాభై ఐదు మిద్ది తోట సదస్సుల్లో నేను పాల్గొన్నాను ఆ కోవిడ్ వైరస్ కు పూర్వం అయితే వేలల్లో చేయటం తెలుసు కోవిడ్ వైరస్ తర్వాత ఈ సంవత్సరం వర కాలంలో అది చాలా అనూహ్యంగా పెరిగింది అయితే రెండు సుమారు రెండున్నర లక్షల మంది ఇప్పుడు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిద్ది తోటలు చేస్తున్నా కూడా ఈ ఇండ్ల సంఖ్యతో అంటే మిద్దెల సంఖ్యతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ఇది ఇంకా పెరగవలసిన అవసరం చాలా ఉంది రఘుత్తమ రెడ్డి గారు అంటే రాబోయే కాలంలో కూడా దీనికి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగే అవకాశం ఉందంటారా చాలా అవకాశం ఉంది కోట్లాది మంది అంటే మిద్దె ఉన్న ప్రతి వారు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీకు తెలియదు కాదు ఇవాళ బాగా అవేర్నెస్ కలిగింది మిద్దె తోటలు ఎందుకు చెయ్యాలి వాటి లాభాలు ఏమిటి అని ఇవాళ చాలా మందికి తెలుసు కోట్లాది మందికి మిద్దె తోట అనే కాన్సెప్ట్ ఇవాళ తెలిసింది అయితే వాళ్ళలో ఎందరు చేస్తున్నారు అనేది తర్వాత విషయం కానీ ఈ కోవిడ్ వైరస్ సంవత్సరం ఉన్నర కాలంలో మిద్ది తోట అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయ వ్యవసాయం ఉంది పట్టణ వాసులకు అన్న సంగతి చాలా మందికి కోట్లాది మందికి తెలిసి అని అయితే నాకు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు తెలిసిన నా అనుభవం ప్రకారం అయితే ఇవాళ ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా మందికి తెలుసు రఘుత్తమ రెడ్డి గారు అంటే మీరు అన్నట్లు ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అంటే అసలు మీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు సార్ నేను సుమారు పదకొండు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ నారపల్లిలో మిద్ది తోట చేస్తూ ఉన్నాను ఇంతకంటే పూర్వం అంటే నేను మిద్ది తోటలోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందో కొద్ది క్షణాలు కొన్ని మాటలు చెప్తాను నేను ఈ పదకొండు సంవత్సరాల మిద్ది తోట కంటే పూర్వం నేను ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు గోదావరి కని సింగరేణి బొగ్గు గనుల పట్టణం అది గోదావరి కనిలో నేను పెరటి తోట సేద్యం చేసి నా కూరగాయలు నేనే పండించుకున్నాను అంతకంటే ముందు మాది వ్యవసాయ కుటుంబం మాది వరంగల్ జిల్లా వెల్లంపల్లి గ్రామం ఇప్పుడు భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలంలోకి వచ్చింది మాది వ్యవసాయ కుటుంబం మధ్యతరగతి వ్యవసాయ కుటుంబం ఓ యాభై ఏళ్ల క్రితం యాభై ఐదేళ్ల క్రితం వ్యవసాయం ఇప్పట్లాగా రసాయన వ్యవసాయం కాదు దాదాపు పూర్తిగా ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం అది వందల వేల సంవత్సరాలుగా తరతరాలుగా వచ్చినటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి వ్యవసాయం అటువంటి వ్యవసాయం నాకు తెలుసు నా చిన్నప్పుడు ఓ నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం మా గ్రామాల్లోకి రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు హైబ్రిడ్ వంగడాలు 
వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలు ట్రాక్టర్ వగైరా ఇవన్నీ ప్రవేశం అవటం ప్రారంభమైంది మా గ్రామాల్లోకి ఓ నలభై ఐదు యాభై ఏళ్ళ క్రితం మా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మా మిర్చి పైరు మీద నేను నా వీపుకి స్ప్రేయర్ వేసుకుని హ్యాండ్ స్ప్రేయర్ వేసుకుని ఎన్రీని పురుగు మందు స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు మొదటిసారిగా నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం దాదాపు ఆ వెగటైన ఘాటు చేదు వాసన కలిగిన ఎన్రీని పురుగు మందును నేను మొదటిసారి స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు నాకు కలిగిన అనుమానం ఏమిటంటే ఇది పురుగులను చంపేది అయినట్టయితే మనుషులకు ఎంతో కొంత ప్రమాదం కాదా అన్న ప్రశ్న నాకప్పుడు ప్రారంభమైంది అయితే అప్పటికి ఇప్పట్లాగా పురుగు మందుల దుష్ప్రభావాలు దుష్ఫలితాలు తెలియవు అప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాయి కనుక ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అయితే కొంచెం ముందుగా ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి తెలంగాణలో కొద్దిగా ఆలస్యంగా ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి ఇవన్నీ ఓ నలభై ఎనిమిది యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఇవన్నీ కూడా గ్రామాల్లోకి రావటం ప్రారంభమైంది పైర్ల మీద ఇక ఒక తెగుళ్ళ కంట్రోల్ కోసం అంటే చీడపీడల నివారణ కోసం పురుగు మందులు వాడటం ప్రారంభమైంది హైబ్రిడ్ విత్తనాలు రసాయన ఎరువు అదంతా ఇక ఒక వెలువలాగా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్ర్యానంతరం దేశ స్వాతంత్ర్యానంతరం వీటన్నింటినీ కూడా వ్యవసాయ రంగంలో ప్రవేశపెట్టారు అప్పటికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చే నాటికి విదేశాల నుంచి మనలో చాలా మందికి తెలుసు చరిత్ర గురించి తెలిసిన వాళ్లకు ఆహార ధాన్యాలను దిగుమతి చేసుకునే దుస్థితిలో ఉన్న దేశం వాళ్ళ భవిష్య వాళ్ళ అవసరాలు ప్రజలకు తక్షణం తిండి గింజలు అందించడం ఉత్పత్తి చేసి కనుక గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వంటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా చాలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాటి దుష్ఫలితాలు ఓ పది పదిహేను ఏళ్ళు గడిచేసరికి నెమ్మదిగా మన అందరికి ఓ ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నుంచి ఈ దుష్ఫలితాలన్నీ కూడా వ్యాధుల రూపేణ అంటే అటువంటి రసాయన భరితమైన ఆహార పదార్థాలను వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను మనం ఆహార పదార్థాలుగా తీసుకోవటం వల్ల హలో రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారు నమస్తే చెప్పండి వినబడుతుంది వినబడుతుంది చెప్పండి సరే ఈ నిత్య తోట వ్యవసాయం దీనికి సంబంధించి నేను ఇక్కడ వనస్థలితరంలో ఉంటానండి మాకు రెంటెడ్ హౌస్ అనమాట కాకపోతే కొద్దిగా కొన్ని చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి అసలు వీటి వల్ల మనకి అంటే బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ కి ఏదైనా ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉందా లేకపోతే వీటిని ఎట్లా చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం దీన్ని ఒక కుటుంబానికి అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి వైజ్ గా తీసుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు వస్తుంది ఏదైనా చెప్పగలుగుతారా సొంత మీద్దే ఉంటే సరిపోతుంది ఒక వెయ్యి చదరపు అడుగుల మీద్దే ఉంటే ఒక నలుగురు కుటుంబ సభ్యులకు సరిపడా ప్రతిరోజు కూరగాయలు పండించుకోవచ్చు సుమారు వెయ్యి చదరపు అడుగుల మీద్దే ఉంటే చాలు అది కాలమ్స్ భీమ్స్ మీద కట్టిన ఇల్లు మిద్య అయినట్టయితే ఏమీ అనుమానాలు లేకుండా అంటే నాసిరకం పైకప్పులు వేస్తే పైకప్పులు కురుస్తాయి స్టాండర్డ్ పైకప్పులు అయినట్టయితే అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కురవవు ఈ స్టాండర్డ్ రూఫులు ఉన్న ఇండ్ల అన్నిటి మీద మిద్య తోటలు చక్కగా కట్టుకోవచ్చు సొంత ఇల్లు అయినట్టయితే ఇటుకల మోడులతో మనం మిద్య తోటలు నిర్మాణం చేసుకుంటే సంవత్సరాల తరబడి సౌకర్యంగా మన్నికగా ఉంటాయి అందువల్ల ఆ కట్టుకునే మడులు అయినా సరే భీముల మీద కట్టుకోవడం మంచిది మీకు తెలుసు కదా రెండు కాలమ్స్ మధ్య రూపులో భీములు ఉంటాయి కదా ఆ భీముల వరుసల మీదనే మడులను చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని అంటే ముందుగా పేపర్ వర్క్ చేసుకుని పేపర్ మీద ఒక డ్రాయింగ్ రెండు మూడు సార్లు గీసుకుని ఒక పేర్ కాపీ చేసుకుని దేశీ విత్తనాలు హైబ్రిడ్ విత్తనాలు రెండు రకాలు దొరుకుతాయి అయితే దేశీ విత్తనాలు మీకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దొరకవు మీకు తక్షణం ఎవరికైనా అందుబాటులో ఉన్నవి హైబ్రిడ్ విత్తనాలు అవైనా వాడుకోవచ్చు మనం హైబ్రిడ్ విత్తనాల నుంచి కూడా విత్తనాలు మనమే కట్టుకుని వాటిని వాడుకుంటే అవి కూడా క్రమంగా దేశీ విత్తనాల లాగే అవుతాయి 
పశువుల ఎరువు పోసి పండించుకుంటే హైబ్రిడ్ విత్తనాల ద్వారా వచ్చిన కూరగాయలు పండ్లైనా కూడా చాలా రుచిగా ఉంటాయి బాగుంటాయి అంటే దీనికి సంబంధించి మనకి ఖర్చు అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత వరకు వస్తుందండి ఖర్చు ఇప్పుడు వెయ్యి చెదరపు అడుగుల మిథ్య మీద ఓ నలుగురు కుటుంబ సభ్యులకు సరిపడ ఒక మిథ్య తోట నిర్మాణం చేసుకోవాలి అంటే అది మన అది మన అది మన ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి లేదా మన బడ్జెట్ మన మన ఆసక్తిని బట్టి ఉంటుంది మీరు చిన్న ఒక కుండీలో ఒక కరివేప మొక్క నాటుకోవడంతో కూడా ప్రారంభించవచ్చు ఒక పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కూడా ఓ మోస్తరు మిథ తోట కట్టుకోవచ్చు అయితే ఒక లక్ష రూపాయలు కనుక మనం ఖర్చు పెడితే ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ మీద చక్కగా ఇటుకల మొడులతో కానీ ఫైబర్ టబ్బులతో కానీ మంచి మిథ తోట కట్టుకోవచ్చు లేదా మీరు ఒక ఐదు వేలతో కూడా కొన్ని గ్రో బ్యాగులు కొనుక్కుని ఆకుకూరలతో కూడా ప్రారంభించవచ్చు ఇది మనము మిథ తోటలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యతను బట్టి ఉంటుంది సొంత ఇల్లు అయితే మటుకు మీరు క్రమక్రమంగా చేసుకోవచ్చు మిథ తోట నిర్మాణాన్ని లేదా ఒక వారం రోజుల్లో ఇటుకల మొడులు కట్టుకొని కంప్లీట్ గా చేసుకోవచ్చు ఫైబర్ టబ్బులు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒక్క రోజులోనే మీరు మిథ తోట నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు మొక్కలు కూడా నాటుకోవచ్చు ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్ లో చేసుకోవాలంటే తాత్కాలికంగా ఖాళీ సిమెంట్ సంచులను నీళ్లలో బాగా చాడిచ్చి సగానికి మడిచి అందులో మట్టి ఎరువు నింపుకుని ఓ వంగ మొక్క నాటుకోవచ్చు ఇది అన్నింటికంటే చవకైన పద్ధతి అయితే ఒక సంవత్సరం కంటే మించి ఉండవు సంచులు చెడిపోతాయి ఎండలకు చెడిపోతాయి రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు కాల్ చేసినందుకు రఘుతమ రెడ్డి గారు అంటే మన కాలర్ కూడా చాలా డౌట్స్ అడిగారు అంటే సాధారణంగా చాలా మందికి ఒక పని చేయాలంటే చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సార్ మీరు కూడా చాలా బుక్స్ రాశారు అంటే ఆ బుక్స్ చేసి చూసి కూడా వ్యవసాయం చేయొచ్చు అంటారా ఈ మిథ తోట సాగు చేయడం పాసిబుల్ అంటారా చేసుకోవచ్చు నిజానికి నేను ప్రచారం చేస్తున్నది పురాతనమైన సహజమైన సరళమైన వ్యవసాయ విధానము దోశడు మట్టి పిడికెడు ఎరువు ఒక విత్తనము కాసిన నీళ్లు ఇంతకంటే ఏమీ లేదు చాలా సరళమైన వ్యవసాయము ఈ దేశంలో వందల వేల సంవత్సరాలుగా కోట్లాది మంది చేస్తున్నటువంటి చాలా సరళమైన వ్యవసాయం ఇంతకంటే ఏమీ కలుపనక్కర్లేదు ఏమి చేయనక్కర్లేదు రఘుత్తమ రెడ్డి గారు అంటే ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పారంటే ఫైబర్ మడులు అంటే మీ కొత్త మీరు తయారు చేసిన కొత్త ఆలోచన కూడా మేము విన్నాం అంటే ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది సార్ ఈ సాగుకి ఫైబర్ మడులు ఎందుకు డిజైన్ చేయవలసి వచ్చింది అంటే ఇటుకల మడులు కట్టుకోవాలంటే వారం రోజుల పని దినాలు పడతాయి చాలా మెటీరియల్ కొనుక్కోవాలి పని వాళ్ళం పెట్టుకోవాలి వారం పది రోజులు పడుతుంది ఇది ఆధునిక మన మన కొత్త తరం ఎట్లా ఉంటుంది సైకాలజీ అంటే అనుకున్న రోజు అనుకున్న క్షణాల్లో మిథ్య తోట సూపర్ మార్కెట్ కు వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకోవాలి అట్లా ఉండాలి మిథ్య తోట వారం రోజుల పని దినాలు అంటే మళ్ళా కాస్త వెనక్కి పోతాయి తర్వాత ఒక్క రోజులోనే ఇటువంటి కొత్త తరము ఒక్క రోజులోనూ మిథ్య తోట నిర్మాణం చేసుకోవాలి అంటే ఎలా అంటే ఈ మిథ్య తోటల నిర్మాణంలో మొదటి నుంచి నాకు ఎదురైన సమస్య నేనంటే ఇటుకల మొడులు కట్టుకున్నాను పదకొండు ఏండ్ల క్రితమే కానీ చాలా మందికి ఇటుకల మొడులు కట్టుకోవడంలో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి ప్రాక్టికల్ అట్లాంటి వారికి ఏదైనా ఒక సాధనం తేలిక పాటి సాధనం ఉంటే బాగుండు అనుకున్నాను అవి గ్రో బ్యాగులు సిమెంట్ సంచులు కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలిక కాదు తొందరగా పోతాయి ఎండలకి ఎండి చాలా తొందరగా చెడిపోతాయి మన్నికగా ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఇటుకల మోడుల తరువాత మనం అంత బాగా ప్రా మనకు పనికొచ్చేవి కావాలనుకున్నప్పుడు నేను పదకొండు ఏండ్ల కింద పారేసిన కూలర్స్ వాటర్ కూలర్స్ పనికిరాని పారేస్తారు కదా మనకు ఎయిర్ కూలర్లు గా వాడతాం కదా వాటర్ కూలర్లు ఆ అడుగు భాగాలు ఆ డబ్బాలు అని నేను వాడిన ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ డబ్బాలు ఆ విధంగానే చెక్కు చెదరకుండా నాణ్యంగా ఉండటం వల్ల ఈ ఫైబర్ మెటీరియల్ అంటే ప్లాస్టిక్ వేరు ఫైబర్ వేరండి ప్లాస్టిక్ లేమో రెండు మూడు ఏళ్ల తర్వాత ఎండల కూరికే విరిగిపోతాయి ఫైబర్ మటుకు చాలా సంవత్సరాల తరబడి మాన్యతగా ఉంటుంది అంచేత ఈ ఫైబర్ మెటీరియల్ తో కాస్త పెద్ద పెద్ద టబ్బులు మనకి రకరకాల సైజుల్లో నాలుగు ఫీట్ల పోడవు వెడల్పు ఒక ఫీట్ లోతు 
ఇది నేను ఎంచుకున్న పొడవు వెడల్పు లోతు ఫైబర్ టబ్బు కానీ ఇటుకల మడికి కానీ ఈ ఈ పొడవు వెడల్పు నాలుగు ఫీట్లు ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే ఒక నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న నలుగురు సభ్యులు ఉన్న కుటుంబానికి ఒక మాడీలో ఒక రోజుకు సరిపోయే కూరగాయలు వెళ్తాయి అంటే పదహారు స్క్వేర్ ఫీట్ల మడి అవుతుంది పొద జాతి మొక్కలు ఏవైనా పదహారు పడతాయి ఆ మడిలో పదహారు పెండ మొక్కలు పదహారు వంద మొక్కలు పదహారు టొమాటో క్యాబేజ్ ఇలాగా పొద జాతులు ఏవైనా ఆ పరిమాణం కలిగిన మడిలో పదహారు మొక్కలు పడతాయండి ఆ పదహారు మొక్కల నుంచి వచ్చిన ఉత్పత్తి ఒక రోజు ఒక కుటుంబానికి సరిపోతుంది అంచేత అటువంటి ఫైబర్ మడి కావాలని నేను అనుకుని నేను కాకినాడలో ఇద్దరు మిత్రులు నానాజీ ప్రపుల్ కుమార్ అని ఇద్దరు మిత్రుల సహాయంతో అక్కడ ఒక ఫైబర్ నమూనా మడిని తయారు చేసి ఫేస్బుక్ వాళ్ళ మీద అది ఫోటో పెట్టి ఎవరైనా నిరుద్యోగులు చేసుకుంటే ఇది బిజినెస్ అవడానికి బతుకు దొరుకు ఉపయోగపడుతుంది మీరు ముందు ఖర్చు చేసుకోండి నేను కొంచెం చెప్తే అలాగా పిటల శ్రీశైలం ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గట్ కేసర్ నుంచి ఆయన ముందుకు వచ్చి అది తయారు చేసి ఇప్పుడు వన్ డేలోనే ఆయన మిద్దెతో కట్టేస్తున్నారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి హలో చెప్పండి హుస్సేన్ గారు చెప్పండి మేడం ఒక్కసారి మళ్ళీ అడగరా మీ డౌట్ ఏంటో మేడం కాయగూరు పండే అంటే మట్టి ఎలా అంటే ఉండాలి మేడం ఒకసారి అడుగుతాం రఘుతమ రెడ్డి గారు అంటే మట్టి ఎలాంటిది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు హుస్సేన్ గారు అవును మేడం రఘుతమరెడ్డి ఓకే ఇప్పుడు కానివ్వండి ఇప్పుడు కానిద్దాం హుస్సేన్ గారు అడుగుతున్నారు సార్ అంటే ఎంత మట్టి కావాలి ఎటువంటి మట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని కూరగాయలు పండించుకోవడానికి కూరగాయలు పండించుకోవడానికి అంటే మట్టి ఈ మా సాధారణంగా మట్టి ఎర్రమట్టి తెల్ల నల్లమట్టి దొరుకుతుందండి ఏ అందుబాటులో ఏ మట్టి దొరికినా కూడా మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఏ మట్టిలోనైనా సరే మట్టి రెండు వంతులు పశువుల ఎరువు బాగా మాగిన చెవికిన పశువుల ఎరువు ఒక వంతు అంటే రెండు వంతుల మట్టి ఒక వంతు పశువుల ఎరువు పోసుకుని చక్కగా మిక్స్ చేసుకుని మనం మాడుల్లో కాని బెడ్స్ లో కానీ గ్రో బ్యాగుల్లో కానీ కుండీల్లో కానీ నింపుకొని విత్తనాలు నాటుపెట్టుకోవచ్చు నీరు పోసుకోవచ్చు అంతే ఇంకా మా మట్టిలో ఇంకేం కలపనక్కర్లేదు నేనైతే ఏం కలపడాను హలో చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి టెరెస్ గార్డెన్ అంటే వేసుకోవడానికి ఏమైనా ట్రైనింగ్ అలా ఏమైనా దొరుకుతుందా ఇంకా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ అలా వస్తుందా అని కనుక్కుందామని కాల్ చేశాను రఘుతమ రెడ్డి గారు ఏమంటారండి ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా అమౌంట్ ఏమైనా వస్తుందా ఎలా చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల హార్టికల్చర్ శాఖ వాళ్ళు కొద్ది మందికి అంటే కొన్ని సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారు తక్కువ యూనిట్లు అంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ ప్రకారం కొంత ఒక మూడు వేల రూపాయల సబ్సిడీ ఇస్తున్నారండి మట్టి ఎరువులు గ్రో బ్యాగులు విత్తనాలు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మీరు రాష్ట్ర హార్టికల్చర్ శాఖ వాళ్ళని సంప్రదించినట్టయితే హైదరాబాద్ లోనైతే నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ లో తెలంగాణ హార్టికల్చర్ శాఖ వాళ్ళ కార్యాలయం ఉంటుంది మీరు అక్కడ సంప్రదించినట్టయితే మిది తోట రైతులకు ఏమి సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారో మీకు అక్కడ సమాచారం తెలుసు రఘుతమ రెడ్డి గారు అంటే ట్రైనింగ్ కూడా ఏమైనా అందుబాటులో ఉందా అని కూడా అడుగుతున్నారు కాలర్ తెలంగాణ హార్టికల్చర్ శాఖ వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యాలయంలోనే అది మిది తోట సదస్సులు పెడుతూ ఉంటారు రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు రైతు నేస్తం వెంకటేశ్వరరావు గారు పద్మశ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా చాలా మీద తోట సదస్సులు జరుపుతున్నారు వారు 
సమాచారం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆసక్తి ఈ సమాచారం తెలియాలి అంటే ఎవరైనా నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లోకి వచ్చినా కూడా ఈ మిద్దెతోట సదస్సులు ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయో నేను నా నా ఫేస్బుక్ వాళ్ళు నేను ఒక మాధ్యమంగా ప్రచార మాధ్యమంగా రోజు నేను వాడుతున్నాను కనుక మిద్దెతోట సదస్సులు ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వల్ల సదస్సులు కాస్త తగ్గి ఇట్లా ఆన్లైన్ ఈ జూమ్ మీటింగులు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయి దాదాపు ఇప్పటికి యాభై ఐదు సదస్సులు జరిగినాయి ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో సదస్సులు జరిగినాయి ఇక ముందు కూడా కాస్త కోవిడ్ తగ్గు ముఖం పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సదస్సులు జరుగుతాయి అటువంటి సమాచారం దినపత్రికల్లో కూడా దాన్ని ఆ సమాచారాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు మీరు కొద్దిగా వాచ్ చేస్తుంటే మీకు ఆ సమాచారం తెలుస్తూ రఘోతమ రెడ్డి గారు అంటే ఎటువంటి మొక్కలు వేసుకోవచ్చు పంట మొక్కలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయా సార్ ఈ టెరస్ గార్డెన్ లో పండ్ల మొక్కలు అన్ని పన్ అన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మా గార్డెన్ లో చూడండి మీకు ఇదిగో నా వెనకాల వాటర్ ఆపిల్ మొక్క ఉంది చాలా పెద్ద మొక్క మూడు సంవత్సరాల మొక్క ఇది అని చేత మీరు బొప్పాయి ఉంది జామ ఉంది అరటి ఉంది చాలా మనకు భూమి మీద ఎటువంటి పండ్ల మొక్కలను పెంచుకుని ఉత్పత్తి తీసుకుంటామో అవన్నీ కూడా మనం మిధి తోటల్లో మనం సాగు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పండ్ల మొక్కలు బహు వార్షికాలు కనుక ఒకసారి నాటితే ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటుంది కనుక వాటి మడులు నాలుగు ఫీట్ల పొడవు వెడలుపు తో పాటు కనీసం రెండు లేదా మూడు ఫీట్ల లోతు ఉండవలసి ఉంటుంది మునగతో సహా అన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలను నాటుకొని పెద్ద పెద్ద చెట్ల లాగా పెంచుకోవచ్చు కాకపోతే మడులు లోతుగా ఉండాలి అంటే రెండు అదే అంటున్నాను రెండు నుంచి మూడు ఫీట్ల లోతు ఉండాలి పండ్ల మొక్కలు మునగ పండ్ల మొక్కలు ఏవైనా పెంచుకోవడానికి కాయగూర మొక్కలకైతే ఫీటు లోతు ఉంటే సరిపోతాయి మడులు ఫీటు లోతు మట్టి ఉంటే అన్ని రకాల కాయగూరలు పండించుకోవచ్చు పండ్ల మొక్కలకు మట్టుకు రెండు ఫీట్ల లోతు నుంచి మూడు ఫీట్ల లోతు వరకు మనకు మడులు ఉంటే పండ్ల మొక్కలు బాగా కుటుంబ అవసరానికి తగిన అన్ని అన్ని రకాల పండ్లను మనం పండించుకోవచ్చు సార్ అంటే ఈ మిద్దె తోటలో నీటి సమస్యలు ఏమైనా వస్తాయంటారా అంటే నీటి సమస్యలు అంటే ఎలాగా నీటి సమస్యలు అంటే ఎలాగా దేని గురించి అంటున్నారు నీటి యాజమాన్యం గురించి అంటున్నారా పైకప్పు ఏమన్నా ఉరుస్తుందా అంటే చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి కదా సార్ ఇందాక మీరు మాట్లాడారు టెరస్ పై పైకప్పు సమస్య కూడా వస్తుంది ఆ నీటి సమస్య లేదంటే ఇంట్లోకి రావడం కానీ వాటర్ అట్లా అంటే అదే అన్నాను నాసి రకం రూఫ్ అయినట్టయితే మీకు కొత్త ఇల్లు కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత ఆ పైకప్పు ఉరుస్తుందా లేదా అనేది ఒక వర్షాకాలం గడిస్తే తెలుస్తుందండి ఒక వర్షాకాలం గడిచిన పైకప్పు ఉరవలేదు కురవలేదు అంటే అది స్టాండర్డ్ రూఫ్ ఇంకా ఏమీ డౌట్ లేకుండా కూడా దాని మీద మీద తోట కట్టుకోవచ్చు చెప్పండి అంటే నార్మల్ గా సాధారణంగా మనం పెరట్లో పెంచుకునే మొక్కలకి పెట్టినట్టే వాటర్ ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు అంటారా మనం మామూలుగా భూ పెరటి తోటల్లో అంటే భూమి మీద చేసే వ్యవసాయానికి నీటి యాజమాన్యం ఎట్లా తీసుకుంటాము మనం మిద్దె తోటల విషయంలో కూడా నీటి యాజమాన్యం అంటే తేమ మట్టిలో నిరంతరం తేమ ఉండేలాగా చూసుకుంటూ నీరు పెట్టుకోవాలి రోజు పెట్టాలా దినం విడిచి దినం పెట్టాలా నాలుగు రోజులకు ఒకసారి పెట్టాలా అనేది మనం చెప్పడం సరైంది కాదు మిద్దె తోటలో ఒక ఉదయాన్ని ఒక రౌండ్ కొట్టి మట్టి తేమను చూస్తూ అన్నింట మట్టి మట్టిలో తేమ ఉన్నట్టయితే నీరు పెట్టకూడదు తేమ లేకపోతే నీరు పెట్టాలి ఇది ప్రతిరోజు పెడతారా కొన్నింటికి ప్రతిరోజు పెట్టవలసి ఉంటుంది అంటే కుండి చిన్నదై మొక్క పెద్దదైతే మనం ప్రతిరోజు నీరు పెట్టవలసి ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘుతమ రెడ్డి గారు ఈ మిద్దె తోటకు సంబంధించి చాలా డౌట్స్ క్లియర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇది వాళ్ళ రైతు వారధి కార్యక్రమం